हेलो स्टूडेंट्स कल हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर हमने कल डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन मतलब रिएक्शन और इक्वेशन के अंदर डिफरेंस चेक किया था ट्वेंटी एलिमेंट्स लर्न किए थे ट्वेंटी एलिमेंट्स के साथ साथ एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास एंड सम आइनिक कंपाउंड हमने डिस्कस किए थे उनके सिंबल और उनके वैलेंसी वैलेंसी को कैसे फाउंड आउट करते हैं वो भी हमने कल डिस्कस किया था आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो फॉर्मूलास बनते हैं वो हम कैसे बनाते हैं तो आइए डिस्कस करते हैं अगर आपको ये फॉर्मूलास बनाने स्टार्टिंग से सीखने हैं तो उसके लिए आपको मेरा जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन उसका पार्ट फर्स्ट देखना होगा जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन के ऊपर आपको उसका लिंक देखने को मिल रहा होगा आप वहां जाइए उस वीडियो में आइनी कंपाउंड को लर्न करें प्लस ट्वेंटी एलिमेंट उनकी वैलेंसी प्लस वैलेंसी ऑफ आइनी कंपाउंड आप उनको चेक करें देखें और फिर ये पार्ट को कंटिन्यू करें फिर आपको फॉर्मूलास और रिएक्शन बनानी आ जाएंगी तो शुरू करते हैं फॉर्मूलाज बनाना लाइक like, हमारे पास फॉर्मूला आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम सल्फेट कॉपर क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट मर्क्री सल्फाइट सोडियम सल्फाइट अब यहां पर देखिए अब ये जो मैंने कुछ केमिकल्स के नाम लिखे हैं कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं तो कंपाउंड्स के नेम से हमें फॉर्मूलास बनाने हैं तो वो फॉर्मूलास कैसे बनेंगे डिस्कस करते हैं फर्स्टली हमें क्या करना है सभी के जो सिंबल्स हैं वो हमें लर्न होने चाहिए जो सिंबल्स है या तो ट्वेंटी के एलिमेंट्स के अंदर आएंगे या जो आपको मैंने एडिशन में आने कंपाउंड लिखवाए हैं उनमें से आएंगे तो डिस्कस करते हैं देखो फर्स्टली सोडियम सोडियम सिंबल एन हाइड्रोक्साइड ओ एच मैग्नीशियम सिंबल एम जी हाइड्रोक्साइड ओ एच एल्यूमिनियम सिंबल ए एन सल्फाइड सॉरी सल्फेट एंड सल्फाइड सल्फेट एस ओ फोर कोपर सी यू क्लोराइड सी एल आई थिंक सो मैंने कल कोपर का फॉर्मूला आपको नहीं दिखाया होगा आइनी कंपाउंड के अंदर कोपर कोपर एक एलिमेंट है सिंबल होता है सी यू बैलेंसी होती है प्लस टू सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर ए जी नाइट्रेट एन ओ थ्री मर्करी एच जी सल्फाइड एस सोडियम एन ए एंड सल्फाइड फर्स्टली हमें क्या करना है सभी के जो सिंबल्स हैं वो हमने लिखे हैं सिंबल्स के बाद इनके ऊपर जो चार्ज है वो आयनिक है या कैटाइनिक आयनिक मीनिंग पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइन नेगेटिव चार्ज है तो एनआईन तो इनके ऊपर बैलेंसी लगाएंगे सोडियम एन ए प्लस वन माइनस वन मैग्नीशियम प्लस टू ओ एच माइनस वन एल्यूमिनियम प्लस थ्री एस ओ फोर माइनस टू कोपर प्लस टू सी एल माइनस वन ए जी प्लस वन एनओ थ्री माइनस वन एच जी प्लस टू सल्फाइड माइनस टू सोडियम प्लस वन सल्फाइड माइनस टू बैलेंसी लिखने के बाद आपको कुछ बातें याद रखनी है कुछ बातें कौन कौन सी याद रखनी है फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों की जो बैलेंसी है वो सिमिलर है सिमिलर का मीनिंग प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री तो सिमिलर जो बैलेंसी है वो आपस में क्लैश हो जाएगी उसको हम नहीं लिखेंगे सेकेंड अगर बैलेंसी चेंज है लाइक प्लस टू माइनस वन प्लस थ्री माइनस टू तो जो बैलेंसी है वो एक्सचेंज हो जाएगी एक्सचेंज कैसे हो जाएगी देखिए एन ए प्लस वन ओ एच माइनस वन मैंने बोला अगर सेम होगी प्लस वन का मीनिंग क्या है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है माइनस वन का मीनिंग वो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं करना प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री माइनस वन माइनस थ्री का मतलब है कि प्लस वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है माइनस वो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर रहा है सिमिलर बैलेंसी है तो ये क्लैश हो जाएगी तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एन ए 
OH. अब बात करते हैं यहां मैग्नीशियम एम जी सिंबल लिखो एम जी एम जी के पैरों में वैलेंसी आएगी ओ OH की तो वन है माइनस वन नहीं लिखना माइनस का मीनिंग वो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर रहे हैं सिंपल वन तो वन को रिप्रेजेंट नहीं रिप्रेजेंट नहीं करते हम यहां पर एम जी ओ एच ओ एच इन पैरों में आएगी एम जी की वैलेंसी टू बन गया एम जी एच टू अब अगर हम ऐसे लिखते एम जी ओ एच टू तो ये जो टू है ये सिर्फ एच के पैरों में आया ओ एच के पैरों में नहीं आया तो इसीलिए हमने दोनों को कंबाइन करके ब्रैकेट लगा दिया तो ये सही है और ये क्या है नेक्स्ट एल्यूमिनियम सल्फेट ए एल एल्यूमिनियम के पैरों में आएगी सल्फर की है सल्फेट की वैलेंसी कितनी है टू सल्फेट एसओ फोर कंप्लीट एसओ फोर के पैरों में एल्यूमिनियम कितना है थ्री ए एल टू एसओ फोर थ्री फोपर सी यू सी एल माइनस वन शो नहीं करेंगे सी एल ऊपर माइनस सॉरी प्लस टू तो सी यू सी एल टू ए जी एल ओ थ्री प्लस वन माइनस वन ए जी एल ओ थ्री एच जी प्लस टू एस माइनस टू प्लस वन माइनस सॉरी प्लस टू माइनस टू सिमिलर वैलेंसी है एच जी एस क्लास लेंगे एन ए सल्फर की सॉरी सल्फाइड की टू एस प्लस वन एन ए टू इस तरीके से फॉर्मूलास बनते हैं बहुत सारे फॉर्मूलाज है बुक के अंदर आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट मैग्नीशियम कलराइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो आप उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा तो हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सिंबल्स वैलेंसी एटोमिक नंबर एटोमिक मास कंपाउंड्स और फॉर्मूला ये कैसे बनते हैं ये चीज हमने डिस्कस कर ली अब हम आते हैं चैप्टर पे तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये कंप्लीट हुआ यहां पर अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज तो चैप्टर का हमारे पास नाम है केमिकल रिएक्शन एट इक्वेशन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे केमिकल रिएक्शन अगर हम उसको वर्ड की फॉर्म में लिख रहे हैं रिएक्शन वही अगर हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो वो होती है इक्वेशन तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कोई भी जो आयरन है अगर मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसको रस्ट लगेगी एफ प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी तो ये थी हमारी केमिकल इक्वेशन ये हमने कल डिस्कस करी थी अब यहां पर हमें पता है किससे चला जो आयरन है उसका कलर चेंज हो चुका है ब्राउन कलर का हो गया ग्रे कलर से प्लस उसमें से एक हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकल रही है तो एक केमिकल रिएक्शन है तो इस केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो चीज आपने नाइन्थ क्लास में डिस्कस की हुई है वो कहता है लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास What is the meaning of law of conservation of mass? Law of conservation of mass is defined as mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. कि किसी chemical reaction में ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मीनिंग कि अगर हमने जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट यूज किया है उतनी ही अमाउंट में हमें प्रोडक्ट मिलेगा प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कम या ज्यादा नहीं हो सकता अगर हमने 100 ग्राम में कोई रिएक्टेंट लिया है तो जो प्रोडक्ट है वो भी ओवरऑल हमें हंड्रेड ग्राम ही मिलेगा 101 या 99 ग्राम नहीं मिलेगा जितना मास हमने यूज किया उतना ही मास हमें मिलेगा फाउंड होगा तो ये चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर एफ वन है यहां पर एफ टू है लेकिन हमने यूज क्या किया वन 
अब एक आयरन को रस लगी तो बाहर जाके रस लगी रस लगने के बाद जो उसका प्रोडक्ट बना क्या दो आयरन हो गए आयरन डबल हो गया आयरन मोटा हो गया उसका मास ज्यादा हो गया वेट ज्यादा हो गया नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो ये जो रिएक्शन है ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन इस स्केलेटल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें करना होता है बैलेंस तो अब हम डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन अब हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे कि कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है टू पार्ट्स में है रिएक्टेंट गोस टू प्रोडक्ट जिस अमाउंट में हमें प्रोडक्ट मिला उसी अमाउंट में क्या मिलेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो हमें कम या ज्यादा नहीं मिल सकता तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है कैसे करेंगे बैलेंस तो आइए डिस्कस करते हैं शुरू करते हैं बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं तो देखिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस आप डायरेक्टली भी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो जैसे जैसे आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होती रहेगी वैसे वैसे आप इस केमिकल रिएक्शन और सॉरी केमिकल इक्वेशन को आप इजीली कर सकते हो शॉर्ट में कर सकते हो बहुत कम टाइम में कर सकते हो लेकिन स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जिस स्टेप से जिस प्रोसेस से मैं बताऊंगा उसी प्रोसेस से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करिए आपकी प्रैक्टिस जो है वो और ज्यादा अच्छी होगी लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं फड़बड़ी के अंदर बहुत जल्दबाजी के अंदर सारी इक्वेशन को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हां जी आप शॉर्ट में इक्वेशन बैलेंस करना सीख जाओगे जल्दबाजी में भी सीख जाओगे लेकिन टाइम आने पर प्रैक्टिस मेक्स बेटर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनोगे जल्दबाजी में नहीं करना जैसे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको वही स्टेप फॉलो करने उसके कम से कम दस क्वेश्चन हमें करने हैं दस जो इक्वेशन है वो हम बैलेंस करके देखेंगे धीरे 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 जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे ऐसे आप उसको शोर्ट में या इजिली कर सकते हैं तो आइए शुरू कर दे तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फर्स्टली हमें क्या करना है राइट द स्केलेटल इक्वेशन हमें स्केलेटल स्केलेटल या अनबैलेंस्ड जो इक्वेशन है उसको लिखना है तो ठीक है जी एफ ई प्लस एच टू ओ गोस टू एफ ई टू ओ थ्री एफ ई थ्री ओवर भी होता है एक ही बार है देखिए ये क्या होता है एक्चुअली एफ ई टू ओ थ्री ठीक है एफ ई टू ओ थ्री प्लस एफ ई ओ ये बनता है एफ ई थ्री ओवर दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो दोनों में से ये चलो बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर में ले रखा है एफ ई थ्री ओ फोर इसका क्या मीनिंग है फेरस ऑक्साइड क्या होता है फेरिक ऑक्साइड क्या होता है दोनों में से ये चीज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर अभी डिस्कस नहीं करें अभी बुक में एफ ई थ्री ओ फोर दे रखे आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच फर्स्ट पॉइंट है राइट द स्केलेटल इक्वेशन हमने स्केलेटल इक्वेशन लिखी अनबैलेंस इक्वेशन लिखी सेकंड हमें क्या करना है हमें एक टेबल बनाना है टेबल कैसे एलिमेंट एल एच एस आर एच एस एल एच एस लिखिए आर एच एस या आप लिखिए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास हमारे पास फर्स्टली है एफ ई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइट एफ ई कितने हैं वन प्रोडक्ट वाली साइट थ्री हाइड्रोजन टू टू ऑक्सीजन वन वहां कितने हैं अब ये बन गया हमारा टेबल अब हमें पता है कि जो एफ है वो बैलेंस नहीं है 
हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस है ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे तो देखिए स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करेंगे करने को अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए आप बहुत इजीली कर सकते हैं यहां पर 3 आ जाएगा यहां पर 2 आ जाएगा यहां पर 4 आ जाएगा तो जो इक्वेशन है वो इजीली बैलेंस हो लेकिन ऐसे नहीं करना स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और ज्यादा बेटर हो जाए और ज्यादा अच्छी हो जाए तो कैसे फर्स्टली हमें क्या करना है किसी भी एक एलिमेंट को लेके चलना है किसी भी एक और जब हमारा फोकस किसी एक सिंगल एलिमेंट पर है तो सिंगल एलिमेंट ही बैलेंस होगा बाकी सारे चाहे अनबैलेंस हो जाए हमें किसी से कोई मतलब नहीं है सिंगल एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए तो सिंगल सिंगल एलिमेंट को अगर हम बैलेंस करेंगे तो वहां पर आपको एक और बात ध्यान में रखनी है जो बहुत ज्यादा मेन है कौन सी तो वो है हमारा थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट है कि हम टोटल इक्वेशन को बॉक्स के अंदर बंद करेंगे अब आप बोलोगे कि सर हम इसको बॉक्स में बंद क्यों करेंगे हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है तो बॉक्स में हम इसीलिए बंद करेंगे कुछ बच्चे क्या करते हैं जैसे मान लो Fe3 है तो यहां क्या कर देते हैं Fe3 H2O यहां पर 4 है तो H2O4 नहीं ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी-अभी हमने फार्मूला बनाना सीखा तो फार्मूले के अंदर जो पैरो में आ रहा है वो आ रही है उसकी वैलेंसी अगर पैरो में हमने जो वैलेंसी है वो गलत लगा दी तो उस फार्मूले का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा H2O ही वाटर है नाइन्थ क्लास में हमने डिस्कस किया था लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर अगर H2O2 लगाएंगे तो वो वाटर नहीं है H2O इज अ वाटर 2H2 इज आल्सो वाटर 3H2 इज आल्सो वाटर मतलब 1 मोल ऑफ वाटर 2 मोल ऑफ वाटर 3 मोल ऑफ वाटर सिंपल देसी लैंग्वेज में बोले समझने के लिए एक गिलास पानी दो गिलास पानी और तीन गिलास पानी चार गिलास पांच गिलास तो हम उसकी अमाउंट बढ़ा सकते हैं पैरो के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे तो थ्री स्टेप फोर फोर से थ्री स्टेप हो गए देखिए फर्स्टली हमें क्या करना है राइट द स्केलेटल इक्वेशन सेकंड हमने एक बॉक्स बनाया जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे हमने कितने कितने हैं एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग थर्ड हमने इक्वेशन को बॉक्सेस के अंदर बंद किया फिर मैंने आपको बोला था कि कोई भी वन बाय वन एक एक करके हमें जो एलिमेंट है वो बैलेंस करना तो फर्स्टली हमने सिलेक्ट किया एफ तो एफ देखिए यहां पर कितना है वन यहां कितना है थ्री अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि दोनों जगह थ्री लग जाए तो आप वन से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी स्टोचोमेट्रिक कोफिशियंट यूज कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इवन फ्रैक्शन के अंदर वन वन बाय टू थ्री बाय टू फोर बाय टू फाइव बाय टू कुछ भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए बैलेंस होनी चाहिए तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप वन से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी स्टोचोमेट्रिक कोफिशियंट जो है वो यूज कर सकते हैं तो यहां पर क्या करें Fe3 तो मैंने यहां पर 3 लगाया तो Fe3 हो गए यहां Fe3 हो गए तो मेरा जो Fe है वो बैलेंस हो गया वेरी गुड कैसे बैलेंस हुआ मैंने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड फिर दोबारा फोर्थ स्टेप में इक्वेशन रिपीट करूंगा मैं ऐसा करना है आपको शॉर्ट में नहीं जाना ध्यान रखें शॉर्ट में नहीं जाना किसी को भी अब मैं बैलेंस करूंगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मेरा बैलेंस है टू 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 जरूरत नहीं है अब बारी आती है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन यहां वन है और यहां फोर है अब मैं ऐसा क्या करूं किससे मल्टीप्लाई करूं कि दोनों जगह मेरा जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो जाए तो देखिए मैंने क्या किया यहां फोर से मल्टीप्लाई कर दिया मीनिंग बॉक्स के बाहर मैंने फोर लगा दिया आपको सिर्फ ऑक्सीजन पर फोकस करना है हाइड्रोजन कहीं मर्जी जाए कोई मतलब नहीं है कंसेंट्रेशन ऑन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फोर ऑक्सीजन फोर हो गए यहां ऑक्सीजन फोर हो गए तो मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया वेरी गुड अब मैंने दोबारा रिपीट कर दी थ्री एफ ई प्लस फोर एच टू ओ एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू 
अब ऑक्सीजन सॉरी एफ बैलेंस है के थ्री ऑक्सीजन फोर फोर बैलेंस है अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की चक्कर में हाइड्रोजन इन बैलेंस हो गया हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो यहां हाइड्रोजन कितने हैं फोर टू जा एट वहां कितने हैं टू तो यहां मैंने फोर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया फोर टू जा एट वहां टू है तो यहां पर भी अगर मैं फोर से मल्टीप्लाई कर दू हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो ये हमारी होगी इक्वेशन बैलेंस इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें जो इक्वेशन है वो बैलेंस करनी है कैसे कैसे रिपीट करो फर्स्टली राइट द स्कैल इक्वेशन आप स्कैल इक्वेशन को लिखिए फिर आप उसका एक टेबल बनाइए कि हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है रिएक्टेंट वाली साइड में कितने एलिमेंट है प्रोडक्ट वाली साइड कितने हैं फिर उन सभी को बॉक्स के अंदर बंद करिए और फिर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप उनको बैलेंस करना शुरू करें जब बैलेंस करना है तो वन बाय वन लाइक फर्स्टली एफ देन हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन सभी को एक साथ बैलेंस नहीं करना उसमें आपकी इक्वेशन गलत होने के चांसेस हैं और इक्वेशन जब बैलेंस करेंगे तो ये बॉक्सेस लगाने बहुत कंपलसरी हैं उसके बाद आप एनसीआरटी में जाइएगा एनसीआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर सिक्स आप करिएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन भी करिएगा एट भी करिएगा तो यहां से आपको इक्वेशन जो है वो बैलेंस करने आ जाएगी आप ये क्वेश्चन करें अगर आपको इन क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं या आप मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करें सेवन एट नाइन वन सिक्स वन सिक्स सेवन एट फोर ताकि आपका जो डाउट है वो इजिली क्लियर हो जाए आप डेली अपडेट के अंदर रहिए डेली एक जो पार्ट है वो अपडेट हो रहा है ताकि आपकी जो स्टडी है वो मिस ना हो क्योंकि बोर्ड क्लासेस के लिए क्या हमें आगे जाकर के टाइम थोड़ा कम मिलने वाला है तो उस टाइम को यूटिलाइज करें हालांकि ये चीजें मैं इंस्टीट्यूट में आकर के वापस रिपीट करवाऊंगा नोट्स बनाएंगे डिटेल में एक समरी है ताकि आप घर बैठे कुछ प्रैक्टिस जरूर कर सके बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं एक समराइज करवा रहा हूं टॉपिक्स घर बैठ के ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए जैसे लॉकडाउन ओपन होगा सभी जो कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाएगी तो हम फुली डिटेल के अंदर नोट्स बना के सभी को डिस्कस करेंगे फिलहाल आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा और डेली अपडेशन के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो डेली वीडियो अपडेट होगी वो आपके पास सबसे पहले आ जाए तो ये हमने डिस्कस किया बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन उसके बाद अब हम एंटर करते हैं चैप्टर के सेकंड पार्ट इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया है इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद आपको क्या है इक्वेशन के पैरों के अंदर कुछ सिंबल्स दिखाई देंगे कैसे देखिए यही इक्वेशन में ले रहा हूं एफ ई प्लस एच टू ओ एफ थ्री ओ फोर प्लस एच टू आपको क्या मिलेगा जैसे हर इक्वेशन आपको जो एग्जाम में लिखनी है वो ऐसे नहीं लिखनी बैलेंस इक्वेशन करके लिखनी है अगर आपका फाइनल एग्जाम है कोई भी इक्वेशन अगर आपने फाइनल एग्जाम में इन बैलेंस लिख दी तो आपका जो सारा क्वेश्चन है वो रोंग हो जाएगा गलत हो जाएगा तो थ्री एफ ई एंड फोर तो यहां पर आपको क्या मिलेगा देखें एफ ई एस एच टू ओ ए क्यू एस एंड देन जी इस तरीके के कुछ सिंबल्स मिलेंगे आपको तो ये जो सिंबल्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर की स्टेट्स को यहां बोले स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स या स्टेट्स ऑफ कंपाउंड बिकॉज मैटर इज द एलि मतलब एनी सब्सटेंस विच कैन ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव मास इज कॉल मैटर तो मैटर के अंदर सभी आ जाते हैं एलिमेंट्स कंपाउंड्स तो यहां पर एस एस का मीनिंग है वो जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है एल का मतलब होगा सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है जी का मीनिंग होगा जो सब्सटेंस है वो गैसेस स्टेट के अंदर है एंड लास्ट वन ए क्यू ए क्यू का मतलब है कि वो जो सब्सटेंस है वो एक्वस फॉर्म में है एक्वस अपने सिंपल लैंग्वेज में बोले कि वो स्टीम है जैसे प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर की जो स्टीम निकलती है बाहर अब वो ना तो गैस है 
ना लिक्विड है उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो पानी बन जाता है प्रेशर लगाएंगे उसके ऊपर तो वो ना तो गैस है ना वो लिक्विड है तो एक्वास फॉर्म के अंदर है जिसको अपने मॉइस्चर भी बोल सकते हैं तो जो एक्वास है वो लिक्विड और गैस के बीच की जो स्टेज होती है उसको एक्वास बोला जाता है तो इस तरीके के आपको सिंबल्स दिखाई देंगे आपको याद नहीं रखने हैं कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज्यादा आपको गिवन होंगे तो ये सिंबल्स स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं सोलिड लिक्विड गैस एंड देन लास्ट वन इज एक्वास अब हमने एक कल डिस्कस किया था कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं हमें पता कैसे चलता है केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस किए थे लाइक चेंज इन स्टेट चेंज इन कलर चेंज इन टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इवोल्यूशन ऑफ गैस तो इस तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनसे हमें पता चलता है कि हमारी केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है या नहीं हो रही तो अब उससे रिगार्डिंग हमें एक्टिविटी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं तो बुक के अंदर है एक्टिविटी 1.1 आई थिंक सो एंड मेरे पास एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है यहां पर फर्स्ट एक्टिविटी आई थिंक सो 1.1 एक्टिविटी ही है अब ये एक्टिविटी क्या है अब ये एक्टिविटी क्या कह रही है टेक ए मैग्नीशियम रिबन टेक ए मैग्नीशियम रिबन जिसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन हमने मैग्नीशियम रिबन लिया एक मैग्नीशियम जो मेटल है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम रिबन लिया 2 सेंटीमीटर सेकंड वो कहता है रब द मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर टू रिमूव इट्स ऑक्साइड लेयर मैग्नीशियम पेपर को सॉरी मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से या किसी रफ सरफेस से रफ रब करेंगे ताकि उसके ऊपर की जो ऑक्साइड लेयर है वो रिमूव हो जाए ऐसा क्यों मैग्नीशियम जो है वो एक रिएक्टिव मेटल होता है अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है जिससे उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है इसलिए उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाती है ऑक्साइड लेयर जिस जो उसकी हेल्प करती है फर्दर रिएक्शन होने से तो जब हम उसको बर्न करेंगे तो बर्न करने से पहले हमें जो ऑक्साइड लेयर है वो क्या करनी होगी रिमूव करनी होगी फॉर एग्जाम्पल जैसे जो नॉर्मल जो केबल वाली वायर होती है केबल वाली वायर में सबसे पहले ब्लैक कोटिंग होती है देन सिल्वर कोटिंग देन व्हाइट कोटिंग व्हाइट कोटिंग के नीचे कॉपर की वायर कॉपर वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है अगर हमें दो कॉपर वायर के अंदर एक जॉइंट लगाना है तो हमें वो प्लास्टिक की जो कवरिंग है उसको रिमूव करना होगा वो एक प्रोटेक्शन है उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है सेम मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑक्साइड की तो सैंड पेपर से रब करेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फाइनल एग्जाम के लिए बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन रब विद सैंड पेपर वाई तो टू रिमूव इट्स ऑक्साइड लेयर ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया फिर हम क्या करेंगे बर्न द मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको ही पता है जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करती है तो ऑक्सीजन के बिना कोई भी जो बर्निंग है वो कर पाना पॉसिबल नहीं होता तो मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमारे पास बना मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम अब सर हमें कैसे पता चला कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो देखिए सबसे पहले जो मैग्नीशियम रिबन था ये कलरफुल था जो उसकी एश बनी ये व्हाइट कलर की बनी सेकंड जब ये बर्न हुआ मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग फ्लेम ये डेजलिंग फ्लेम चमकीली एक अच्छी शाइनिंग बहुत ज्यादा चमकीली फ्लेम के साथ ये जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न हो रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये एक एक्टिविटी है यहां से एक ही क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम 
बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं ताकि उसके ऊपर भी जो ऑक्साइड लेयर है वो रिमूव हो जाए ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम के ऊपर जो उसको फर्दर रिएक्शन से बचाती है बिकॉज मैग्नीशियम एक हाई रिएक्टिव मेटल होता है अब हम नेक्स्ट तो यहां तक हमने डिस्कस किया एक तरीके से आप मान लो कि ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन होती क्या है रिएक्शन क्या होती है इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है मेन चैप्टर के अंदर अब हम एंटर कर रहे हैं तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो यहां पर हम बहुत सारे टाइप्स की केमिकल रिएक्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी फर्स्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेकंड हम यहां पर डिस्कस करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन थर्ड हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फोर्थ हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं रेडोक्स रिएक्शन एंड लास्ट वन हम डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक रिएक्शन और है जो हम सेकेंड चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं नाम लिख देता हूं डिस्कस भी करेंगे लेकिन समझ में सेकेंड चैप्टर में आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर बस इतना ही ये चैप्टर है ये रिएक्शन ही हमें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करनी है तो यहाँ पर एक और हम सब टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और डीकम्पोजिशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन तो ये रिएक्शन के कुछ टाइप्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे सर चैप्टर के अंदर बस इतना ही ये चैप्टर हम डिस्कस करना है हमें बाकी ये डिस्कस करेंगे हम रिएक्शन कल तब तक के लिए आप बने रहिए इक्वेशंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब तक आपको इक्वेशन बैलेंस करनी नहीं आएगी तब तक आप केमिस्ट्री में एंटर नहीं कर सकते बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी फॉर्मूलाज बना के देखिए इक्वेशन को बैलेंस करके देखिए रिएक्शन इक्वेशन रिएक्शन इक्वेशन बना के देखिए वे फॉर्मूला जो है पुट करिए क्वेश्चन नंबर सेवन और एट के अंदर जो मैंने बैक साइज बताई है वहां पर आपको सिंबल बनाने पड़ेंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन में सिंबल्स दिए हुए हैं जस्ट उन्हें आपको बैलेंस करना है तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए फिर हम कल डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कल हम इनको हाफ डिस्कस करेंगे टिल डबल डिस्प्लेसमेंट बाकी जो हाफ रिएक्शन रह जाएंगे वो डिस्कस करेंगे परसों फिर ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश और फिर हम एक दिन इसके डिस्कस करेंगे एनसीआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन तब तक के लिए थैंक यू आप इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेशन में पूछें या आप कॉल करें सेवन एट नाइन वन सिक्स वन सिक्स सेवन एट फोर नंबर पे और आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं थैंक यू हैव ए नाइस डे